大家好，欢迎收看《行魔离》。上期咱们聊了美国旧金山的死亡之城科尔玛，很多朋友看过后留言说：“科尔玛不是法国的吗？”充满鲜花又浪漫的法国小威尼斯，怎么突然间变成了旧金山的亡灵墓地了呢？说来也真巧，提起科尔玛，大多数人知道的都是法国的科尔玛。那如果提到自由女神，人们一定会首先想到那是美国的象征。但你知道吗？自由女神是诞生在法国，而且就在法国的科尔玛。走在科尔玛大街上，自由女神雕像随处可见，因为它的作者巴尔托尔迪就是出生于科尔玛。自由女神的原型是她的妻子和母亲。走进巴尔托尔迪博物馆，可以了解更多。对于法国的科尔玛，人们真的是太熟悉了。二零一八年欧洲旅游胜地排名第三，在这里，现实与童话总是让人傻傻分不清楚。宫崎骏的动画灵感就有来源于此的。科尔玛小城离德国不远，作为法国阿尔萨斯大区的第三大城市，但其面积实际上并不大。精致玲珑的小城兼具了德法两国的风情。劳合河沿岸成排的木金房构成了。如诗如画的景致。过去这些建筑大多是船工和渔民的房子，渔民习惯于将鱼篓放在河中。克鲁特瑙街区过去是菜农街区，走过渔铺街后即可到达克鲁特瑙街区最浪漫的地方——小威尼斯。建于十七世纪的彩色木金房屋是这座城市的灵魂，蜿蜒流淌的河水贯穿其中，又增加了不少神韵。小威尼斯两岸成排的木屋和鲜花是科尔玛最浪漫的地方。曾经，这些彩色木屋里大多居住的是乡村的酒。农、菜农、船工和渔民，你注意到了吗？小城科尔玛几乎到处都是鲜花，人们把所有能种花的地方都种上了鲜花，桥上、窗台上，甚至路灯杆上也挂着花盆。本来房子就是五颜六色，再加上鲜花，这不就是现实中的童话吗？然而，这种童话的感觉甚至都渗透到了教堂。在圣马丁教堂顶部有一个鸟巢，这里住的是欧洲家喻户晓的送子鸟。据说这鸟落到谁家屋顶，谁家就会喜得贵子。历史上，科尔玛。是著名的葡萄酒中心，同时也是制作兽皮皮革的中心。要想了解小城的历史和文化，可以参观内容丰富的各类博物馆。在这里，你不用拼命地奔波于各个名胜古迹，只需要静下心来，慢慢享受鲜花小城带给你的每一个惊喜。科尔玛集市大楼设计于1865年，其结构主要为红砖和钢铁。市场大堂内全年提供着优质的新鲜食品。逛菜市场是最能体验当地民情的方式。关于法国科尔玛，了解的人真。真的非常的多，所以咱们就不再多说了。很多欧洲人都憧憬意大利的威尼斯，所以但凡有点水的城市，都会尽量设计成威尼斯的水箱模样，然后再冠以某某威尼斯的称号。比如咱们曾经聊过荷兰威尼斯、德国威尼斯、法国威尼斯和葡萄牙威尼斯，但正宗的意大利威尼斯却还没有聊过。另外，你知道中国的威尼斯在哪里吗？咱们下期继续吧。来次旅行长一点姿势，有什么问题请留言或者转发，点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩。我们形影不离。